Det, der er faktum omkring tid, det er jo, at man ved, at der er 60 sekunder til et minut. Der er 60 minutter på en time. Og ja, i det her, der fokuserer vi på minutter og på timer, fordi det er det, man sådan skal starte med at lære. Som I kan se på uret her, så er der jo to viser. <laughs> og den lille viser, det er den, der viser timer. Og den store viser, den grå her, det er den, der viser minutter. Faktisk, de her to viser, de er gode venner. Det vil sige, at øh, hvis den ene bevæger sig, så bevæger den anden sig også. Altid, hvis den ene begynder at flytte sig, så flytter den anden sig også. Men det er sådan, at den lille viser, den er noget langsommere end den store viser. Det vil sige, at på en time flytter den sig kun et tal. Det vil sige, at før var klokken et, og på en hel time, så flytter den sig et tal. Hvorimod den store viser herude, det er jo minutterne. Og der er 60 minutter hele vejen rundt. Man kan se det med tal herude. Det er ikke alle uger, det er på. Men 5 minutter, 10 minutter, 15 minutter, 20 minutter, 25 og så videre op til 60. Så på en time, der flytter den her viser sig hele vejen rundt. 60 minutter hele vejen rundt på en time. Så den er altså noget hurtigere end den lille viser her. Men de er stadig venner fordi de flytter sig samtidig, bare ikke lige hurtigt. Hvis den store viser her, den står på 12, det vil sige, at den står lige op her på 12, så vil klokken altid være hel. Det vil sige, at den vil stå på et helt tal, og her er det tal 2, så klokken den vil være 2. De kan faktisk også begge to stå på, på 12, så er klokken bare 12. Den store viser, den kan også bevæge sig hernede. Nu kommer vi nemlig til klokken halv, og jeg sagde jo også, at den lille viser, den vil følge med. Så den har også stillet sig her mellem halvvejs mellem 12 og 1. Når der er gået 30 minutter her, så vil klokken altid være halv. Og den vil ikke være 12 mere, men den er på vej over til at blive 1, det vil sige, så er klokken halv 1. Man kan ligesom også tænke sig, at hvis man nu for eksempel tog en snor, og så delte uret over i to halvdele, så var der en halvdel her og en halvdel her. Så står den lige der, hvor den er delt halvt over. Man kan også tage sin, sin tus her, og så, eller tage en tus og så dele uret over i to halvdele. Så kan man faktisk se, at det deler uret i to halvdele. Så altså, er den store viser op ved 12, så vil den altid være hel. Det vil sige et helt tal, den lille viser, vi står ud for et helt tal, og her er klokken 10. Så vil den store viser begynde at bevæge sig ned mod halv. Men den lille viser følger jo også med. Den bevæger sig bare ikke så hurtigt. Så når den store viser kommer ned til 6, som er halv, så vil den lille beviser have bevæget sig op mellem 10 og 11, så den står lige halvvejs op til 11. Så fortsætter den store viser. Minutterne går, og den lille viser følger med. Og når klokken den er den store viser op ved 12 igen, så er klokken blevet 11. Så den er blevet hel igen. Så har vi haft om det, at når klokken er hel og når klokken er halv. Så er der også noget, der hedder kvarter over. Og der kan vi egentlig tage vores tus igen, eller man kan lægge en snor, og så faktisk delt uret ind her i fire lige store dele. Sådan så. Det her det er jo faktisk en kvart. Og en kvart mere. Og en kvart mere, og en kvart mere. Fire kvart er der hele vejen rundt. Og igen er det jo den store vise, der bevæger sig hurtigst, men den lille vise følger med. Så når uret har bevæget sig hernede til den første kvart, så siger man, at klokken er kvart over. Det er 5, 10, 15 minutter. Men når den store vise står ud for 3, ud for den første kvart, så er klokken kvart over. Så bevæger den store og viser sig ned mod halv, den har vi haft, og den lille viser stiller sig lige midt imellem 12 og 1. Den store viser bevæger sig videre, og den lille viser følger med til den står her. Og der siger man så, at klokken er blevet kvart i. Nu er klokken ikke kvart over mere, men nu er den kvart i, men den er kvart i 1. Den er ikke 12 mere, den er ikke halv lidt, men den er blevet kvarter i et. Så bevæger den sig videre, den store viser. 
og klokken er blevet hel igen. Vi prøver lige en gang til. Den store viser bevæger sig ned til kvart. Og videre ned til klokken halv to. Den bevæger sig videre. Så bliver den kvarter i to. Og til sidst så bliver den hel igen. Så er klokken to.